Hindi matatawaran ang pagmamahal ng isang mabuting ina sa kanyang mga anak. Lahat ay kaya niyang gawin. Kaya niyang tiisin. Mapabuti lamang ang kalagayan nila. Ngunit minsan, may mga pagkakataon na nasusubok ang kapangyarihan ng pagmamahal na ito. Katulad sa kwento natin ngayong gabi. tayong trabaho. O, Ipe, kamusta na yung nanay mo? Okay na po si nanay. Maraming salamat po sa tulong niyo, ha. Kung hindi niyo po ako pinahiram ng pera, hindi ko po mabibili yung gamot ni nanay. Pero, huwag po kayo mag-alala. Pag nakaluwag po kami, mabayaran po po agad yung utang namin sa inyo. Ako, huwag mo nang isipin yun. Basta, kailangan gumaling ang nanay mo, ha? Salamat po, ma. Salamat po. Nako, anak, ano ba yung baka mabilaukang ka niyan? Ito talaga mga anak ko. Pagbaboy ang ulam, napakatakaw. <laughs> Inapakasarap naman po kasi ng luto niyo, May. Tinan nga po sila. Sarap na sarap. Bulero. <laughs> Siyempre, kakainin nila yan, anak. Dahil ang mama mo ang bossing nila. Kapag hindi nila kinain yan, lagot sila sa mama mo. Kumain <laughs> 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 ka na, sumubo ka na. Ay, sandali lang. Hmm. Teo, ito, para sa inyo. Maraming salamat po. O, kain ng kain. Alam mo, Susana? O. Kung hindi ka namimigay ng pagkain, nagpapahiram ka ng pera. May mag-iingat ka, Susana. Baka may umabuso dyan sa kabaitan mo. Ito naman. Eh di, kung hindi sila makabayad, eh di, magtrabaho sila sa bukid natin. Mas maganda yung tumutulong tayo hanggat kaya natin. Di ba mga anak? Opo, Opo ma. ma. The best talaga tong asawa ko eh. Maganda na, mabait pa, at napaka-sexy pa. Eh, patay na patay ako sa asawa ko eh. <laughs> Dear Charo, kilala noon ang aming ina sa pagiging mapagbigay at matulungin. Kaya naman sa aming lugar sa Agusan del Norte, maraming humanga sa kanya. Pero ang mas mahalaga doon, mapagmahal siyang ina sa aming magkakapatid. Bunga nito na sagi. Nako, galing-galing ng anak ko. Handang-handa ka na talaga para sa isang taon sa eskwelahan. O bukas naman, habang nasa bukid rin ako, mag-aral ka namang magsulat, kagaya ng tinuturo ko sa'yo, ha? Kapag nag-aral na ako, Mama, pangako, magiging magaling ako sa eskwelahan para ma-proud po kayo sa akin. Ako, galing naman itong anak ko. Alam mo, maganda yan. Kasi si Mama, high school lang ang inabot. Gusto ko kayo magkakapatid matapos kayo sa kolehiyo para hindi pagtatanim lang ang alam nyo. Pwede kayo maging doktor, teacher, at lahat ng gusto nyo. Ayun na narating ng mga pangarap ninyo, ha? Uy, <laughs> yung dalawa, eh, magpahinga na, ha? Pahinga na kayo, magpahinga na kayo. Matulog tulog na, na kayo, ha? tulog Baby. na. At kami naman ng mama ninyo, eh, matutulog na rin dahil maaga pa bukas siya sa bukid. Ako eh. naman mga ngaso, ha? Matulog na. Ha? Tulog mm -hmm. na, tulog na, ha? O, oh, tulog na. Pero mama, hmm. bakit? Pwede po ba huwag na kayo pumunta sa bukid? Para kasama na lang po namin kayo palagi. Nako, bakit? Ayaw mo bang kasama si Lola Lydia? Ayaw ba siyang kasama dito? Gusto po. Pero mas gusto po namin kayo. <laughs> Nako, 
alam mo anak, kahit namang gusto kong kasama kayo lahat sa bukid, eh maghapon dun si mama para marami tayong makuhang ani. Pag marami tayong makukuhang ani, marami tayong mabibenta sa palengke. Tapos ibibili yun ni mama ng pagkain para sa ating lahat. Para makaipon tayo sa pag-aaral nyo. Oh, sige, tulog na. Eh di, tantaan nyo na lang po kami, mama. Nako, kumirit pa. O oh, sige na, tulog na. Kakantahan kayo ni mama. Sana'y di magmalib ang dati kong araw Nang munti pang bata sa piling ni nanay Nais kong maulit ang awit ng inang mahal Awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duya. Kuya, paano yung sulat pangalan ko? Jay? Nako, oh. ang gagaling naman talaga ng itong mga batang ito. Yung ibang mga batang pumapasok sa eskwela, ayaw matuto. Pero kayo, hindi pa kayo pumapasok sa eskwelahan. Sumusulat na. <laughs> Opo. Mm. Ano po spelling ng mama? Mama. M. M. A. A. M. A. Mama! Anak, bakit? May masama ka bang nararamdaman, anak? Pati daw mga kalapit na buke rin. Napeste din. Ngayon lang nangyari sa atin ito. Hindi pa nahintay ang ani. Malapit na sana. Eh, mga buwan pataas daw. Bago mapaalis sa mga peste. Tutuin. Malaki galagang gagamitin natin para mapaalis yung mga peste. Pati na rin yung pambili natin ng mga bagong hula para sa pananim. Kahit ibenta natin yung mga ali natin sa bodega, paano hindi na makakasya yung pera natin, Dodoy? So, sana wala na tayong magagawa. Hindi na natin masasalba ito. Hayaan mo na lang muna ang buke rin. Pag nagkapera ulit tayo, saka na lang natin aayusin. Susana! Susana! Pwede na daw! Pwede na daw! Susana! Susana, tama na! Susana! Ito! Doon ko lang siya nakitang unang umiyak ng ganun. Nagdesisyon si Papa na maging minero na lang sa bundok di Walwal. Pati ang ibang mga trabahador ni Mama sa Bukirin ay sumama na rin sa kanya. Pero hirap pa rin si Mamang pagkasyahin ang 3,000 pisong kita ni Papa. Kada buwan siya umuwi sa atin, galing sa minahan. Kinakaya naman namin, hindi ba? Magkaaral ka. Mag-aaral kayong magkakapatid, kagaya ng parati namin sinasabi sa inyo. Opo. O, tulungan mo akong magbuhat ng sako, ha? Opo. Pero, Ma, mm. ba't siya po ibibenta yung mga naimbak natin sa bodega? Diba po, para sa tag-ulan pa yun? <laughs> eh, kasi alam ko, sawa na kayo sa gulay na hinahain ko, eh. Gusto ko naman pumain ulit kayo ng sinigang na baboy. Diba gusto mo yung sinigang na baboy? Opo. <laughs> Yeah. <laughs> 
Kala ko po ba magluluto kayo ng sinigang na baboy? Um, nako apo, wala pa kasi ang papa mo. Pag dumating siya, sama-sama tayong kakain ng sinigang na baboy. Okay yun, no? Kain na kayo. na. Akin na. Ako magtatanggal-tatanggalin ko to, ha? Susana? Susana? Eloisa? Ito, may sobra akong nilutong ulam. Baka gusto ng mga bata. Ako, parating wala lang kami dinatala ng ulam. Ano ka ba? Okay lang yun. Alam naman namin ang nangyari sa inyo eh. Di ba pag kami naman ang nangailangan eh, nandiyo dyan ka para tumulong. Sinusuklian lang namin ang kabaitan mo. Maraming salamat, Eloisa. O, wala naman. Sige, kumain na kayo ha. O, sige. Salamat. Salamat. O, mga anak. Ito, meron tayong pinakbe. Mm, sarap yan. Oh, dali. Kain na, kain na. Kain na kayo. Oh, sige, kain na. Susana. Nay. Kailan ka pa ba huli-huling kumain? Makakala mo, masama yung nalilipasan ng gutom. Hindi, Nay. Hayaan mo na sa mga bata yung ulam. Kulang pa nga yan sa kanila. Oh, sige na. Sige na. Papa. Kena. Tay. Tay, ang tagal kitang hindi nakita. Buti din alam mo ako, Tay. Miss na miss kita. Balik ka ulit, Tay, ha? Mama. Sino pong kausap niyo? Miss na miss kita. Salita mag-isa kagabi. Ha? Huh? Ako? Opo. Nagising po kami ni Joan. Tapos nakita po namin kayo na kinakausap niyo po si Lolo. Ganto po. Kaya matagal lang patay yun ah. Kayong dalawa niloloko niyo ako eh. Oh, halika na. Ito. Taka ha, kukunin ko yung kanin. Anak, dito ka. Sinabi namin kay Lola Lydia, pero dahil hindi na ulit nangyari, akala namin wala lang ang nakita namin. Turuan ni Mama. Nagtutupi nga si Mami. Hindi ka makapag-antay. Basta tatawagin ko na si Mama. Uy, pwede po talaga. Dito ka nga. Mama?
Sebastian. Dadali natin si Sal, Bulario. Bukas po ba, Papa? Kagaling na po si Mama. Pabalik na po siya sa dati. Pagdasal na lang natin ang Mama mo, ha? Parang tumahimik, ka. Oh. Hindi pa po kumakain si Mama. Makagutom na siya. Ay, ay, ako na lang po magpapakain sa Mama mo, ha? Susana? Na? Susana? Ang mahal ko, si Dodri to. Nagbalik ako para maalagaan kita. Susana? Na, kumain ka, ha? Para malam na ng tiyan mo. Yan. Kumain na siya. Sige pa, anak, ha? Sige, kumain ka nung kumain. Para naman magbusog ka, ha? Sige, anak, kumain ka pa nung kumain, ha? Ayan, sige. Sige, anak. Kain pa, ha? Yay! Mga peste! Peste kayo! Umalis kayo! Umalis kayo! Pinaalbularyo ni Papa si Mama, pero hindi siya gumaling. Wala naman kaming pera para madala si Mama sa ospital. Nagdesisyon si Papa na huwag nang bumalik sa pagmimina at mangaso na lang ulit sa amin. At para hindi makasakit si Mama, ginawan siya ni Papa ng isang kahoy na rehas. Masakit ito para sa amin, pero wala kaming magawa. Patulog mo na ba yung mga kapatid mo? Opo. Pakilinis mo muna yung dumi ng mama mo. May sakit ng mama mo, Roy. Ako na muna magkatrabaho para sa atin. Ikaw ang mag-aalaga sa kanya at sa mga kapatid mo habang wala ako. Ikaw na muna ang gagalaw dito sa bahay. Hindi tayo pwedeng umasa sa Lola Lydia mo kasi matanda na siya. Anak, alam kong bata ka pa para sa mga responsibilidad na binibigay ko sa'yo. Pero wala tayong magagawa kundi magtulungan lang. Pero gagaling naman po si Mama, di ba? Ngayon lang po siya ganyan. At isang araw, babalik din po siya sa dati. Hindi ko alam. Baka habang buhay na siyang ganito. Mama, gumawa po kami ng sulat para sa inyo. Mama, naririnig niyo ba ako? Ito po. Sige na po. Huwag po kayo sisigaw ah. Huwag po kayo magagalit kasi po gusto lang po ibigay ito sa inyo kasi po mahal na mahal ko po kayo. Naintindihan niyo po ba ako? Sige na po, basahin niyo na yan. Sigurado po matutuwa kayo dyan. Marunong na po kami magsulat, tulad ng sinabi nyo. Lagi nyo po kami 
kinakantahan bago po kami matulog. Hindi na po ba maulit yun? Mama, kusapin niyo naman po ako. Manalo po nagsasabi na hindi na daw po kayo gagaling. Pero ayaw po maniwala dahil alam ko pong gagaling kayo. Dahil alam ko pong gusto niyong makasama ko sa amin. Di ba po, Mama? Ayun na lang po yung kakatayin ko. Sana hindi magmaliw ang dati kong araw ng muli pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ni inang mahal. Ang awit ng pag-ibig habang ako'y na sa duyan. Saan ay di magmaliw ang dati kong araw ng munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong Ganun. Patawarin niyo ang mga anak. Patawarin mo ko, Dodoy. Pinahirapan ko kayo. Anak, hindi mo alam ang nangyayari sa'yo nun. Kami nga, hindi rin namin alam kung bakit ka nagkaganon, anak. Siguro tama si Dodoy. Dahil sa sobrang pag-iisip mo, sa bukid ninyo. At sa sobrang pag-aalala mo sa sitwasyon ng pamilya ninyo. Pero ang mahalaga, tapos na yun, anak. Maayos ka na ngayon. Magbaoy ako. Magbaoy ako sa inyo lahat. Parang masamang panaginip ang walong buwang pagkakasakit ni Mama. Panaginip na unti-unti naming kinalimutan. Malala, Mama. Di ba po kaya po kayo gumaling kasi gusto niyo po ako makita na nag-aaral? Kaya po siguradong gagalingan ko po talaga. Naku, wait na wala, anak ko. Basta sagot ko pa natin yung sagot sa iyo. Magaling na kaya yan? Baka mamaya saktan tayo niya? Oo nga. Diba ang baliw, habang buhay ng baliw? Naku, tama. Mama, ba't sila ganun? Ba't nasama nila sa'yo? Hayaan mo sila, anak. Huwag mo silang pansinin, ha? Kahit anong pamamaliit sa'yo ng kapwa mo, huwag sasamahan loob mo, at huwag kang magtatanim ng sama ng loob sa kanila. Hayaan mo ang Diyos ang magpakita sa kanila ng kamalian nila. Pumasok ka na, baka mahuli ka pa. Tuluyan ang gumaling si Mama, lalo silang nagsikap ni Papa hanggang sa nakapag-ipon at nakapagpundar sila ng isang maliit na babuyan. Lumipas pa ang dalawang taon at lumagdag sa aming pamilya ang mga kapatid kong sina Eugene at Randy. 
Masaya at tahimik na kami. Galing naman ang mga anak ko. Eh, siyempre naman, sino ba naman nagtuturo sa inyo? Siyempre po, kayo, mama. <laughs> ang galing teka, teka, naman ang anak ko. Eh, paano naman ako? Anong minanan niyo sa akin? Wala? Huwag po kayo mag-alala, papa. Sa inyo naman po ako nagmana ng pagapuhan. Oh. Nako! Kayo Yun lang? talaga? Nagbubulahan <laughs> pa kayong mag-ama. O, oh, alika na at kakain na tayo. Sige na. O, oh, sige, sige na. Agad na kayo sa taas. O, oh, oh, sige na tayo. Sige mo Oh, ito naman ang patutulogin ko at nang ako yung makauwi na, ha? O, oh, sabihin mo sa datay mo, li, na ito. O, oh, sige, halika na, ha? Ikaw, napakahirap mong matulog. Akala namin tapos na, pero babalik pala ulit ang bangungot. Pero hindi na kasing dali nung una dahil nag-aaral na kaming dalawa ni Joanne. Si Lola Lydia uli ang nagbantay sa tatlo naming kapatid kapag wala kami ni na Papa sa bahay. Pero dahil matandat hirap na si Lola, paminsan-minsan ay kailangan ko siyang tulungan. Kasi nanay nila na balo na laman. Hindi kayang bantayan yung kapatid niya. Mabuti pinagin lang nila, ma'am. Ano ka kung pati sila nabalo din? Nakakatakot. <laughs> sa tulong ng isang kamag-anak at isang istasyon ng radyo, napating na rin sa ospital si mama. Nalaman naming mental o nervous breakdown ang kondisyon niya. Binigyan siya ng gamot pero halos dalawang buwan lang ang naging pag-inom niya dahil kinapos na uli kami sa perang pambili. Tumigil ka na, Susana! Sawang-sawa na ako sa'yo! Naging paulit-ulit ang pagkawala sa sarili ni Mama. Minsan, Tumatagal ng walong buwan, minsan tatlo. 
Kahit nasanay na kaming magkakapatid sa sitwasyon niya, masakit pa rin para sa amin. Pero wala nang mas nasasaktan sa sitwasyon kundi si Mama. Anak. Mabubanto, Ma. Mabubakain po tayong agahan. Wala na lang po ang matawag sa akin niyo. Hindi niyo po ba talaga nakalala pag ganun? Hindi eh. Bigla na lang sumasakit ang ulo ko. Tapos, pag nagising ako sa ulirat ko, nakakulong na ako dun sa kwarto. Dodoy! 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 Ako... Ako pang may gawa niyan. Kailangan ko nang umalis. Nahuli ako ng gising. Baka wala na ako mahuli. Kahit naman siguro sino ang asawa, mapapagod din sa akin. Ayoko na maging ganito. Galate ng taon. Nandito na nga ang katawa ko. Wala naman yung utak ko. Ayoko maging kalahating asawa at kalahating ina. Gusto ko buo ako. Dapat buo ako para sa inyo. Dapat. Dapat. Dapat hindi ko kayo pinahirapan. Dapat ako nagpapadali ng buhay niyo. Paano ako makakabawi, anak? Paano? Paano? Huwag po kayo magsalat ng akin yan. Hindi naman po yung patate sa amin na mga panahon na may sakit po kayo. Ang importante po sa amin, yung, yung ngayon, mahal na po kayo. Kasi po, kapag kape lang po namin kayo, wala naman po nagbabago eh. Kaya pa rin po yung mama namin na nag-aalaga sa amin. Kaya po yung mama na mahal na mahal namin. Ano? Ano? Ipangako mo kay mama. Ipangako mo sa akin. Lahat ng pangarap ko para sa iyo. Tutuparin mo ba? Mag-aaral ka. Magtatapos ka ng mag-aaral. Kailangan hindi magiganito yung buhay natin. Kailangan hindi ganito. Huwag ganito, anak. Ipangako mo kay mama. Pero dahil mag-isa lang si Papa sa pagtaguyod sa amin, lalo lang kaming naghirap, lalo na nang lumaki pa lalo ang aming pamilya. Dahil sa kawalan ng pera, napilitan akong tumigil sa pag-aaral at di na nakatungtong ng high school. Inalagaan ko na lang ang mga kapatid ko at si Mama. Po si Chin Chin. Hmm. Hindi po kami makabila ng gatas. Kulang po yung perang iniwan ni Papa. Dede po muna sa'yo si Chin Chin, ha? Huwag niyo po siyang aawayin. Mama? Oh, 
aku ba tambah aku mama kayak nama ngaya hari mama pernah namin kayu ini nyupu kayak misalnya pu yuk bisa nyupain pu agak-agak si cincin pas rencana pu ma nanti aku pun datang pun juga mengapa aku ini nyupu terlaga kayak para lenim papa saya sekolah Kai, gusto ko, gusto ko pong mag-aral. Pero, hindi naman po pwede. Kala po, hindi po ganito, no? Sana po, pag gumaling na kayo, na nagtuloy na. Kasi po, hirap na hirap na rin po ko, eh. Hirap na hirap na po. Dumaan pa ang anim na taon, hindi na gumaling si Mama. At hindi pa rin ako nakapag-aral. Kahit si Joan ay pinatigil na rin ni Papa at tulad ko, di na tumungtong ng high school. Yan nga pala yung ano, libro ko ng fourth year, ha? Salamat, Lucas, ha? Pag-aaralan ko mabuti mga ito. Kakaiba ka rin eh, no? Yung mga classmate ko, tamad na tamad. Nagbubulakbol pa. Ikaw itong hindi nag-aaral, pero ikaw pa itong masipag. Alam mo naman kung gaano ako kagusto mag-aaral. Salamat, Lucas, ha. Si Kuya. Kuya, Kuya, pag-aaralin daw tayo ng pinsa ni Papa sa Misamis Oriental. Makakapag-aaral na tayong dalawa. Talaga? Oo. Si Joan lang papupuntahin ko ron, Roy. Ho? Eh, kaming dalawa raw po yung gusto nilang pag-aralan, di ba? Walang magbabantay sa mama mo dito. Alam mo nang pabalik-balik ang sakit niyan, eh. Ikaw lang nakakalapit at nakapagpakalma sa kanya. Hindi kakayanan niyo ng mas bata mong kapatid. Pero pa, gusto ko po talaga mag-aral. Alam niyo naman po yun lang yung pangarap ko, di ba? Gawin na lang po natin ang paraan. Eh, nung elementary naman po kami, nagawa natin ang paraan, di ba? Pa, pa, sige na. Iba sitwasyon ngayon. Lalayo ka kung mag-aaral ka. Asensya ka na. Sana maintindihan mo yung desisyon ko. Kulit-kulit po niyang si Chinchin, Mama. Paulit-ulit ko na pong sinasabi sa kanya na may sakit kayo. Pero naniniwala pa rin po siya na masamang engkantado yung nagkukulong sa inyo. Pero di ba, Mama, totoong may masamang engkantada, siya yung ayaw magkasama tayo, kaya kinukuha niya kayo. Pero dahil love niyo kami at kayong Reyna at malakas kayo, nakakatakas kayo paminsan-minsan sa kanya. Oo, anak. Lumalaban ng Reyna kasi, lab niya kayo. Pero mama, pati po ba si ate Joan nakuha na ng masamang engkantada? Ay, hindi. Nasa malayong lugar si ate Joan. Nag-aaral. At hindi masamang bagay yun, mabuti yun. Hindi ba kuya? Ah, uh, at dapat nga rin magdasal tayo para makapag-aral din si kuya doon. At pag-aaralin siya doon. Pero, Ma, gusto rin naman pong pag-aaralin doon si Kuya. Kaya lang, ayaw po siya payagan ni Papa kasi kailangan daw po siya dito para bantayan kayo. Kailangan ako. Pa. Gusto ko po talaga mag-aral. Pwede pa akong makahabal sa pasukan. Akala ko ba nag-usap na tayo? Naiintindihan ko po yung dahilan ninyo. Pero malalaki na naman po sila, Chacha. Eh. Eh, mas bata pa nga ako sa kanila noong unang inalagaan ko si Mama. Kaya sa tingin ko po, akayanin naman po nila yun. Pwede naman po natin pag-usapan yun eh. Ayusin na lang po natin. 
Pwede ba, Roy? Ang hirap na nga na sitwasyon, eh. Lalo pang pahihirapan. Huwag ka nga makasarili. Kailan mo ba ako naging makasarili? Mula bata, katuwang nyo na ako sa pag-aalaga kay mama at sa mga kapatid ko. At yung sinabi nyo, hindi na ako makakapag-aral. Tinanggap ko naman at dumito lang sa bahay ng walang reklamo, di ba? Yan kasi ang hirap sa inyo pa eh. Sumuko na kayo. Sumuko na kayo sa sitwasyon natin. Sumuko na kayo sa kondisyon ni Mama. Kontento na kayo. Naikulong na lang siya sa tuwing susumpungin siya. Kontento na kayo. Na malugbok na lang ng ganito. Boy, ginawa ko ang lahat ng kaya ko. Malaki sakripisyo ko. Kung nahihirapan ka, nahihirapan din ako. Oo, oh, alam ko yun. Pero hindi ako mananatiling ganito. Gusto kong mag-aral. Dahil ayokong lumaking walang alam at kamuting kaaway lang ang kinakain. Gusto kong makatapos ng pag-aaral. Dahil gusto kong matulungan ang pamilya natin. Gusto kong mag-aral. Dahil gusto kong mapagamot si Mama. Umaasa ako. Umakasama natin siya muli. Nawala na siya sakit. Umaasa ako na mabubuo muli ang pamilya natin. Diba? Yun rin ang gusto nyo pa. Pumuna ko yung sumuko pa. Pumuna pa. Mama? Ana? Napakarami kong pangarap para sa'yo. Pero hindi ko alam. Kalahati pala ng buhay ko. Nandito lang ako sa kwarto na ito. At hindi ko alam. Ako rin ang dahilan kung bakit nahirapan kang to pa rin ang pangarap mong makatapos ng pag-aaral. Ma, hindi niyo naman kasalanan eh. Mahina kasi ako eh. Madali ako sumuko. Eh, hindi man lang tuloy ako nakatulong sa ng papa mo. Pero tutulong na ako ngayon. Pipilitin ko ang papa mong makatapos ka ng pag-aaral. Salamat po. Eh, gusto ko lang naman tumulong sa pamilya natin eh. Mapagamot kayo. Anak, <laughs> tatawarin mo ako ha. Kung naging pabigat ako sa inyo, hayaan mo. Darating ang panahon, hindi na ako po problemahin. Gagawa ako ng paraan para, para makatulong ako sa inyo. Hindi ka pabigat. Hindi, hindi kayo mahihing pabigat sa akin. Mahal na mahal ko kayo, ma. Kaya ang gagawin ko ang lahat para maging proud kayo sa akin. Ang gagawin ko ang lahat para mabago ang sitwasyon natin. Si Mama, magpapakabait kayo, ha? Opo. Ma, kayo nang bahala magpaalam kay Papa para sa akin, ha? Maaga kasi umalis ang Papa mo, pumunta sa guba. Pero maluwag naman sa loob niya. Naalis ka, kaya huwag ka mag-alala. <laughs> Pati nga matino ako ngayon, eh. Para... Makapagpaalam ako sa'yo. Sana nga ho, mahatid niyo rin ako sa school katulad ng dati. 
Naalala niyo po ba? Okay, magalama. Gagalingan ko pa po, ma. Pangako. Anak. Tatandaan mo to, ha? Lahat ng ginawa ko at gagawin ko para sa ikabubuti ng mga kapatid mo at sa ikabubuti mo. Mahal, mahal kita. At yung mga kapatid mo. Mahal, mahal ko rin kayo, ma. Tatandaan mo yan, na. <laughs> Natuloy ako sa pag-alis. Bit-bit ang pangarap para sa aking sarili at para sa aking pamilya. Nagsimula akong mag-aral ng high school, pero hindi nawala sa isipan ko si Mama. Hinihintay ko na noon ang pagkakataong makauwi para maikwento sa kanya ang lahat ng natutunan ko. Umuwi si Kuya Roy. Siguro ang daming kwento nun, no? Tsaka sana may pasalubong siya sa atin. Pag dumating po siya, Mama, di na po siya alis ulit. Dito na po siya, kasama natin. Aalis pa rin, anak. Kasi mag-aaral siya eh. At sisiguraduhin ko yun. Chacha? Po. Ikaw mo na bahala sa mga kapatid mo, ha? May bibilin lang ako sa tindahan. Opo. Roy, si Chacha. Chacha? O, Cha, ba't napatawag ka? May gusto kang ipabiling pasalubong, no? Masyadong malakas ang ragasan ng tubig. Ang araw doon hinarap ang katawan niya, pero hindi talaga nakita. Hindi man lang natin siya maipalilibing na maayos. Pinig araw kami nagkausap. Sabi na saan gagawa siya ng paraan para tumulong. Para hindi na siya maging pabigat. Isisi niya kasi yung sarili niya. Muntik na akong di makapag-aaral. Kaya sa tingin ko, ginawa na ito para masiguro hindi na maulit yung nangyari. Sa tingin ko, ginawa na ito para sa akin. Huwag mong sisihin na sarili. Kung may may kasalanan lang dito. Ako yun. Kung hindi ko sana nilayo ang loob ko sa kanya, baka hindi niya ginawa ito. Tama ka, anak. Sumuko ako. Pero hindi na. Hindi ko nagagawin. Ang gaya ni Mama, hindi 
hindi man lang niya tayo binigyan ng pagkakataon na magpaalam sa kanya. Hindi tayo hindi man kaagad, Papa. Isipin na lang. Inasa langit ng mama. Doon wala siya sakit. Doon masaya siya. Hindi ba? Yan rin naman ang gusto niyo. Hindi niya dapat ginawa yung ginawa niya. Pero sa tingin ko, hindi niya ito ginawa para sa sarili niya. Para mahirapan pa siya. Ginawa niya ito para sa atin. Para palayain tayo. Sa bigat na akala may binibigay niya sa pamilya natin. Kaya dapat ito hindi natin kakalimutan. Mahal na mahal na tayo. Nakaya niya isang krebisyo ang buhay niya para sa atin. Kaya para sa kanya. Dito pa rin natin ang pangako natin. Naayusin natin. Ang mga kinabukasan natin. Maaalala ng iba ang aming ina bilang taong may sakit at may diperensya sa pag-iisip. Pero para sa akin, siya ang pinakamabuting ina na sa kabila ng kakulangan ay ginawa ang lahat para hindi magkulang sa aming magkakapatid. Madali man siyang sumuko sa problema nang dahil sa kanya, natuto kaming maging matatag sa pagharap sa buhay at sa pag-aaruga sa mga sari-sariling pamilya na mayroon na kami ngayon. Hanggang dito na lang po, lubos na gumagalang, Roy. Hindi man nagtagumpay si Susana sa laban niya sa kanyang sakit, ang pagmamahal niya para sa mga anak ang siya namang nagtatak sa kanya sa puso ng mga ito. Maliman ang naging desisyon niya sa huli. Hindi iyon ang maaalala ni na Roy kundi ang pag-aarugang ibinigay niya sa mga ito sa kanyang buong buhay. Sa kwento ni Susana, sana ay maging bukas ang ating puso at isipan sa mga katulad niyang may ganoong karamdaman. Imbes na sila ay ating husgahan, pagmamahal at pag-unawa ang ibigay natin sa kanila. Ito po si Charo Santos. Magandang gabi po mga kapamilya.